அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்னொரு யூடியூப் செஷன் நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சர் மேக்ஸ்லேருந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்த புள்ளியல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஓரளவுக்கு டிஎன் பிஎஸில் இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் வந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பான் உங்களுக்கு அது எப்படி இருக்குன்னா நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் கேள்விகள் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் மீன் மீடியன் மோட் இல்லைனா ரேஞ்ச் ரைட்டாப்பா அதாவது நம்ம தமிழில் சொல்ல போனால் சராசரி ஓகே இடைநிலை முகடு விச் செவன்த்தில் இவ்வளோ தான் கேட்குறேன் நீ டென்த்து வரை எடுத்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் கிட்ட விளக்கம் அது வரை நம்ம கொஸ்டின் கேட்பான் ஸோ இங்கே செவன்த்தில் ரொம்ப பேசிக்காக சராசரினா என்ன இடைநிலைனா என்ன முகடுனா என்ன வீச்சுனா என்ன அப்புறம் இதில் கிளாஸ் இன்டர்வல்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா பிரிவு இடைவெளி ரைட்டு நம்ம கொஷின்ஸாக பார்க்க போகிறோம் சும்மா ஜென்ரலாக சொல்லிடுறேன் இப்போ கிளாஸ் இன்டர்வல்னா இப்போ ஜீரோ டு டென் இப்போ டென் டு டுவெண்ட்டி இப்போ வந்து ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மார்க் வாங்கினவங்களுடைய இன்டர்வல் இப்போ ஜீரோலேருந்து டென் வரை எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட் ஓகே மார்க் எடுத்திருக்கான் டென்னிலேருந்து டுவெண்ட்டி வரை எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் எடுத்திருக்கான் டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி வரை எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் எடுத்திருக்கான் இது வந்து இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க கிளாஸ் இன்டர்வல் இதெல்லாம் பேர் என்ன பிரிவு இடைவெளிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஜீரோ அப்படின்னா என்னென்னா லோயர் லிமிட் ஓகே டென்னுனா என்னென்னா அப்பர் லிமிட் இது பேர் வந்து ஜீரோனா கீழல்லைன்னு சொல்கிறோம் பத்துனா மேல் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா இது மொத்தமாக சேர்த்து என்ன மாதிரி சொல்கிறோம் கிளாஸ் இன்டர்வல் பிரிவு இடைவெளிகள் அதில் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து கீழ் அல்லைன்னு ஒன்று சொல்கிறோம் ஒன்று மேல் அல்லைன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதுக்கு வந்து இப்போ இருபதுக்கும் முப்பதுக்கும் இடையே இடைநிலை என்னென்னு கேட்டானா அந்த கீழ் அல்லையை மேல் அல்லையை ஆட் பண்ணி ரெண்டால் வகுத்தணும் அப்போ என்ன கிடச்சிருந்தா அதோட இடைநிலை கிடச்சிடும் இந்த பிரிவு இடைவெளியோட இருபது டு முப்பதோட இடைநிலை கேட்டானா எல் ப்ளஸ் யூ பை டூ எல்லுனா என்னப்பா லோயர் லிமிட் யூனா என்னப்பா அப்பர் லிமிட் கீழல்லை ப்ளஸ் மேலல்லை அது கூட்டு பண்ணல பாதி ரைட்டா ரைட்டா இப்போ நமக்கு சராசரி இடைநிலை முகடு விச் இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒன் பை ஒன்னாக அப்படி பார்க்க போகிறோம் அப்படியே அதோடய கான்செப்ஷன் நாங்கள் சொல்லிடுறோம் இல்லை முதல் கேள்வி பாருங்கப்பா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹையஸ்ட் அண்ட் லோயஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் த வேரியபிள் இன் த கிவன் டேட்டா இஸ் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்படி இருக்குது ரைட்டா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு இருக்குது இதில் எது லார்ஜஸ்ட் வேல்யூனா ஃபைவ் இதில் எது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூனா ஒன் இதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் ஃபோர்னு வருது இல்லை இது பேர் ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க இதே வீச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதிகபட்ச மதிப்புக்கும் குறைந்தபட்ச மதிப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை தான் வீச்சு ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கிளாஸ் இன்டர்வல்னா நம்ம பார்த்தோம்ல ஜீரோ டு டென் டென் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி இதுதான் வந்து என்ன சொல்லலாம் பிரிவு இடைவெளி அதில் கிளாஸ் லிமிட் பிரிவு எல்லைகள்னால் இதுதான் ஜீரோ இந்த லோயர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் அது பேர் தான் கிளாஸ் லிமிட் அது பேர் பிரிவு எல்லைகள்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃப்ரீக்வன்சினால் என்னென்னா நிகழ்வன் அப்படின்னா என்னென்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இப்போ அந்த புள்ளி உயரத்தில் மொத்தமாக எத்தனை எண்கள் உள்ளன அப்படின்னா அது பேர் ஃப்ரீக்வன்சி நிகழ்வன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே கேட்டது லார்ஜஸ்ட் மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் அப்போ ரேஞ்சுனா என்னப்பா அதிகபட்ச மதிப்புக்கும் குறைந்தபட்ச மதிப்பு ஷார்ட்டாக எல் மைனஸ் எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எல்லுனா லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ எஸ்ன்னா ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ரைட்டா அதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம ரேஞ்ச் வீச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்வா அடுத்த கேள்வி என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த மார்க்ஸ் கோர்டு பை உங்கள் எஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஏ டெஸ்ட் ஃபைன் த ரேஞ்ச் ஃபார் திஸ் டேட்டா இந்த விவரங்களின் வீச்சு காணுங்க அப்போ ரேஞ்சுனா என்னப்பா சொன்னா நம்ம எல் மைனஸ் எஸ்லாம் என்னப்பா எல்லுனா இங்கே லார்ஜஸ்ட் எஸ்னா ஸ்மாலஸ்ட் லோயர் லிமிட் அதை அதை எடுத்துக்காதீங்க அப்போ லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ என்னென்னு பாருங்கப்பா நைன்டி எயிட் இதுதான் பெரிய மதிப்பு எஸ்னா என்னப்பா ஸ்மாலஸ்ட் மிக சிறிய மதிப்பு இருபத்தி மூணு அப்போ நைன்டி எயிட்டுக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீங்க டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் ரைட்டா இப்போ இதே நீங்கள் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் வந்து கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சிலாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா இருக்கும் எல் மைனஸ் எஸ் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் பை வீச்சு கேடுன்னு சொல்லுவாங்க இதில் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து செவன்த்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இந்த புள்ளி எல்ல ரைட்பா ஃபைன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி நேச்சுரல் நம்பர் முதல் இருபது ஏலன்கள்னால் எப்படி பார்த்தோம் ஒன்னுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் நேச்சுரல் நம்பர் லாஸ்ட்டாக டுவெண்ட்டின்னு முடிய போகுது உன்னோட ரேஞ்ச் அப்படின்னா என்னவா பார்த்தோம் வீச்சுனா எல் மைனஸ் எஸ் இப்போ லார்ஜஸ்
அப்பர் லிமிட்னு கேட்டதுனால தேர்ட்டின்னு சொல்ல போகிறோம் லோயர் லிமிட்னு கேட்டதுனால டுவெண்ட்டி தான் சொல்லுவோம் ரைட்வா இந்த அப்பர் லிமிட் ஆஃப் த கிளாஸ் இன்டர்வல் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் பிரிவிட வெளியே ஐம்பது டு அறுபதுன்னு மேல் இல்லை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ரைட்டா இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஐம்பதுன்னா என்னவா சொல்லணும் லோயர் லிமிட்னு சொல்லணும் அறுபதுன்னா அப்பர் லிமிட்னு சொல்ல ரைட்வா அடுத்து நம்ம இதில் என்ன பார்க்க போகணும் இப்போ ரேஞ்சை வச்சு பார்த்தோம் இப்போ அரித்மெட்டிக் மீன் கூட்டு சராசரினா எல்லாருக்குமே தெரியும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சராசரினா என்னவா டோட்டல் பை என் மொத்தம் பை எண்ணிக்கை நம்ம ஜென்ரலாக அரித்மெட்டிக் மீனை ஷார்ட்டாக எக்ஸ்பார்னு சொல்லுவாங்க சராசரி எக்ஸ்பார் ஈக்குவல் டு கூட்டு பலன் பை எண்ணிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது அஞ்சால் வகுத்து அப்படியும் சால்வ் பண்ணலாம் இல்லைனா சிம்பிளான விஷயம் என்னென்னாப்பா இந்த மாதிரி பொது வித்தியாசம் சொல்லுவாங்க ஒரு சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி காமனாக சேமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்தால் மிடில் நம்பரை ஆவரேஜ்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டாப்பா இப்போ ஒன்றுலேருந்து தொண்ணூத்தொம்பது வரை கேட்குறோம் இதுக்கு ஆவரேஜ் கேட்டாங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் நைன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பை டூ என்னென்னா ஃபிஃப்டி இது ரொம்ப சராசரி இந்த மாதிரி காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் ஒரு வரிசையில் பொது வித்தியாசம் சமமாக இருப்பின் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா மிடில் நம்பரை ஆவரேஜ் சராசரி அப்படின்னு அழைக்கலாம் ரைட்பா ஒரு ஃபைவ் சில்ட்ரனோட ஆவரேஜ் மார்க் வந்து ஃபார்ட்டின்னு சொல்லிட்டாம்பா அப்படின்னா டோட்டல் மார்க் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம என்னவா பண்ணோம் டோட்டல்னு கேட்டால் ஆவரேஜ் இன்ட்டு என்பா சராசரியும் எண்ணிக்கையும் பெருக்குனா நமக்கு என்னவா கிடச்சிரும் அவங்களோட டோட்டல் மார்க் மொத்த மதிப்பெண்னு கிடச்சிரும் அப்போ ஆவரேஜ் மார்க் ஃபார்ட்டி எத்தனை சில்ட்ரன் இருக்காங்கன்னா ஃபைவ் சில்ட்ரன் அப்போ டோட்டல் மார்க் என்னவாக இருக்குன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்காக இருக்கும்பா இதுதான் மொத்த மதிப்பெண் இப்போ சராசரியை எண்ணிக்கையால் பெருக்குனா நமக்கு மொத்த மதிப்பெண் டோட்டல் மார்க்ஸ் நமக்கு அப்டைன் கிடச்சிரும்பா ஓகே அடுத்தது மீடியன் இடைநிலைனா வெறும் மிடில் நம்பர் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லக்கூடாது அது ஆர்டர் சீக்வன்ஸாக மாற்றணும் ஏறு வரிசையிலோ இறங்கு வரிசையிலோ எழுதிய பிறகு தான் அந்த இடைநிலை அளவை கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் அப்போ பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அப்போ இல்லை எது மிடில் நம்பர்னா உங்களுக்கு தெரியும் தேர்ட்டி தான் மிடில் நம்பர் அது கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்ம்லாம் இதுதான்பா என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ என்னென்னா அஞ்சு நம்பர்பா அப்போ சால்வ் பண்ணால் சிக்ஸ் பை டூனா தேர்ட் டேம் அப்போ இதில் மூன்றாவது எண் என்னவாக இருக்குன்னா முப்பதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடும் ரைட்டா இப்போ சில கொஷனில் ரெண்டு மிடில் நம்பர் வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இதோட மீடியம் என்ன இதோட இடைநிலை என்னென்னு கேட்டால் ரெண்டுக்கு மூணுக்கு இடையில் என்னவாக இருக்கும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுன்னு ஒன்று சொல்ல தெரிஞ்சால் ஓகே தெரியலனா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டால் வகுத்தணும்பா ரைட்டா ரெண்டு மிடில் நம்பர் வந்தால் அது இடைப்பட்ட மதிப்பு எடுத்துக்கணும் அதுக்கு இடைப்பட்ட சராசரியை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ரைட்டாப்பா ஓகே இங்கே என்னவா கொடுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே அசண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கான்னு பாருங்கள் அசண்டிங் ஆர்டரில் இருந்தால் நம்மளே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட்டா கரெக்டாக அசண்டிங் ஆர்டர் தான் இருக்குது இல்லை மீடியம் என்னவா இருக்குன்னா ரெண்டு நம்பர் இருப்போம் அப்போ ஆறுக்கும் எட்டுக்கும் இடையில் என்னப்பா இருக்கும் ஏழு இல்லைனா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டால் வகுத்துணும்பா அப்போ ஃபோர்டீன் பை டூ என்னவாக இருக்குன்னா செவன் ஆர் ரைட்டா இதுதான் இடைநிலை அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இடைநிலைன்னா என்னப்பா ஜஸ்ட்டு மிடில் நம்பரை செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது ஏறு வரிசையில் மாற்றணும்பா அடுத்தது மோடு முகடு அப்படின்னா என்னென்னா மோஸ்ட்டு ரிப்பீட்டட் வேல்யூ அந்த புள்ளி விரத்தில் எந்த எண் அதிகமான முறை மீண்டும் மீண்டும் வருகிறதோ அதை முகடுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இல்லை எது நிறைய டைம் ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்களேன் த்ரீ எத்தனை முறை ரிப்பீட் ஆகிருக்குப்பா ரெண்டு முறை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஃபோர் எத்தனை முறை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அப்போ ஃபோர் தான் பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்குப்பா அப்போ மோட் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எக்ஸின் முகடு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபோர் தான் த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இப்போ ஒரு வேளை கொஷின் இப்படி இருக்குப்பா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதோட மோட் என்ன இதோட முகடு என்னன்னு கேட்டால் நோ மோடுன்னு சொல்லணும் ரைட்டப்பா அப்போ மோர் தென் ஒன்ஸ் எதுவுமே இங்கே ரிப்பீட் ஆகலை அப்போ எது மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் வேல்யூவோ அதுதான் மோடுன்னு சொல்லணும் எந்த எண் அதிகமான முறை மீண்டும் மீண்டும் வருகிறதோ அதுதான் முகடுன்னு சொல்லணும் ரைட்டா அப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நோ மோடு அப்படின்னு சொல்லணும் முகடு இங்கே இல்லை இந்த கொஷினில் பாரு நாலு தான் மூணு முறை ரிப்பீட்டாக இருக்குது மூணு வந்து ரெண்டு முறை தான் ரிப்பீட்டாக இருக்குது ரைட்டுப்பா ஒரு பண்ணையில்
தேர்ட்டி த்ரீங்க டூ தேர்ட்டி த்ரீங்க த்ரீ அப்போ மூணு முறை ரிப்பீட்டான வேல்யூ இதுதான் மேக்ஸிமம் அப்பா அப்போ இதோட மோடு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ அப்போ முகட்டுனா என்னப்பா அந்த புள்ளிவரத்தில் எந்த எண் அதிகமான முறை மீண்டும் மீண்டும் வருகிறதோ அதை முகடு அப்படின்னு பார்க்குறோம் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீடியன் அண்ட் மோட் ஃபார் த டேட்டா இந்த கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களின் விவரத்தின்படி இடைநிலை மற்றும் முகட்டின் பெருக்கற் பலன் என்ன அப்போ முகடு அப்படின்னா என்னப்பா எந்த நம்பர் நிறைய ரிப்பீட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஒன்று ஒரு முறை ரெண்டு ரெண்டு முறை மூணு மூணு முறை நாலு நாலு முறை அப்போ நாலு தான் நிறைய டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்குப்பா இதுதான் மோடுன்னு எடுத்துக்கிறோம் மீடியன் அப்படின்னா என்னப்பா இடைநிலை அப்படின்னா என்னென்னா அது கூட ஒரு பாயிண்ட்டு சொன்னால் உங்களுக்கு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு பண்ணிக்கலாம் இந்த என்னென்னா எத்தனை நம்பர்ப்பா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து அப்போ செக் பண்ணிங்கன்னா லெவன் பை டூப்பா அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா அஞ்சாவது நம்பருக்கும் ஆறாவது நம்பருக்கும் இடையில என்னப்பா வரும் பாருங்கப்பா அஞ்சாவது நம்பருக்கும் ஆறாவது நம்பருக்கும் இடையில் என்னப்பா இருக்கும் த்ரீ கமா த்ரீக்கு இடையில த்ரீ தான்ப்பா வந்துருக்கும் இல்லைனா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டால் வகுத்தோம் அப்போ இதுதான் இடைநிலைன்னு பார்க்குறோம் அப்புறம் ப்ராடக்ட் பெருக்கற் பலன்னா என்னப்பா இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்க சொல்கிறோம் இந்த முகட்டையும் இடைநிலையும் பெருக்கனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பன்னெண்டு ஐட்டப்பா அப்போ மோடுனா மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் வேல்யூ பார்த்தோம் இல்லை மீடியம்னா அந்த மிடில் நம்பரை எப்படி செக் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்கள் அப்போ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வழியாக மீடியனை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ரைட்ப்பா இந்த கொஷின் கூட பாருங்கள் இது ரீசெண்டாக இது டீம் பிஸில் அப்படியே இது வந்து கேட்ட கொஷின் ரைட் செவன்த்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புக் பேக் கொஷின் தான் ஒரு இஃப் த மீடியன் ஆஃப் ஏ டூ ஏ ஃபோர் ஏ சிக்ஸ் ஏ நைன் ஏ அப்போ எத்தனை நம்பர்பா இருக்குது ஒரு ஃபைவ் நம்பர்ஸை அசெண்டிங் ஆர்டரில் கொடுத்துட்டான் அதில் மீடியன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஏப்பா இதுதான் வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் மீடியன் அதுதான் வேல்யூலாம் எயிட்டுன்னு சொல்கிறாம்பா அப்போ ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு எயிட் அப்போ இந்த ஐந்து எண்களின் இடைநிலை என்னென்னா நம்ம ஃபோர் ஏ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவன் என்ன சொல்கிறான் வேல்யூவாக எயிட்டுன்னு சொல்கிறான்ப்பா அப்போ ஏவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் இதான்ப்பா கொஸ்டின் இதில் அப்போ எயிட் பை ஃபோர் டிவைட் பண்ணால் டூன்னு கிடைக்குதுப்பா அப்போ ஏயின் மதிப்பானது இரண்டு ரைட்டா அப்போ ஐந்து எண்களின் இடைநிலை தானே மூணாவது நம்பர் அதுதான் கொஸ்டின்லாம் அழகாக எயிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஏவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டா அடுத்த கேள்வி என்னென்னு பாருங்கள் இந்த மீடியன் ஆஃப் த டேட்டா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் இந்த மாதிரி ஒரு எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணுங்கன்னா அது அசெண்டிங் ஆர்டரில் மாற்றுங்கப்பா அப்போ இது எது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் அடுத்தது தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி எயிட் எழுதியாச்சாப்பா கரெக்டாக ஒரு ஆறு நம்பர் எழுதிட்டோம் இதில் எது மீடியம் கேட்டால் ரெண்டு நம்பர் வரும் முப்பது முப்பத்தி நாலு இதுக்கு இடையில் என்ன நம்பர் வரும்னா நம்மளே சொல்லிடலாம் முப்பத்தி ரெண்டு இதை நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக செக் பண்ணோம்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி இது ரெண்டால் வகுத்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை டூ அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும்பா ரைட்டா இதோட மீடியம் என்னென்னா தேர்ட்டி டூ ரைட்டாப்பா அப்போ ஆறு எண்களுக்கு இடைப்பட்ட இடைநிலை கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் ஃபார்முலா இதுதான் என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா தேர்ட் நம்பருக்கோ ஃபோர்த்து நம்பருக்கோ இடையில் அதனால் போய் எழுதியிருக்கோம் இது தேர்டு இது ஃபோர்த்து ரைட் வா அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இந்த மீடியனா ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர் முதல் ஆறு ஒற்றை படை ஏழன்கள்னா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் லெவன் இதுதான் சிக்ஸ் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர்னு பார்க்கும் ரைட் அப்பா இதில் எது மீடியனா நம்ம அழகாக சொல்லிடலாம் ஃபைவ்க்கு செவனுக்கு இடையில் என்னப்பா வரும் சிக்ஸு தானப்பா வரும் இல்லைன்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டால் வகுத்துடலாம் ரைட்டா அப்போ டுவெல் பை டூன்னு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ரைட்டா ரைட்ப்பா அடுத்த கேள்வி என்னென்னு பார்க்கலாம் அதில் இந்த அரித்மெட்டிக் மீனா ஃபிஃப்டீன் அப்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கப்பா வாஸ் கேல்குலேட்டட் ஆஸ் எயிட்டி ஃபைவ் அதாவது ஒரு ப ஃபிஃப்டி நம்பர்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ஆவரேஜ் எடுத்தால் கூட்டு சராசரி எடுத்தால் நமக்கு எண்பத்தஞ்சு அப்படின்னு கிடைக்கிது ரைட்டா அவ்வாறு செய்யும்போது ஒரு மதிப்பு இருபத்தெட்டுக்கு பதிலாக எழுபத்தி மூணு அப்படின்னு எடுத்துட்டாங்கப்பா தப்பா பட் ஆக்சுவல் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் தான் பட் மிஸ்டேக்குனா அவன் செவன்ட்டி த்ரீன்னு எடுத்துட்டாங்கப்பா அப்போ நம்ம எவ்வளோ மைனஸ
எவ்வளோ அதிகமாக எடுத்துட்டான் கணக்கில் நாற்பத்தஞ்சே கூடுதலாக எடுத்துட்டான் சரியான மதிப்பு இருபத்தெட்ட க கணக்கிடும் போது எழுபத்தி மூணு தப்பாக எடுத்துட்டான் அப்போ நாற்பத்தஞ்சே ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்போ அதனால் ஆவரேஜ் எவ்வளோ குறையுனா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை எத்தனை நம்பர் வா பதினஞ்சு நம்பர் அப்போ ஆவரேஜ் ரெடியூஸ்டு பை த்ரீ அப்போ எயிட்டி ஃபைவாக இருந்த ஆவரேஜ் த்ரீயை மைனஸ் பண்ணால் எயிட்டி டூவாக மாறும் இது கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் இப்படி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இது கிளியராக பாருங்கள் இதோட கான்செப்ட் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் ஃபிஃப்டீன் நம்பர்ஸுக்கு ஆவரேஜ் எயிட்டி ஃபைவ்னா இந்த கொஸ்டினை ஜென்ரலாக எப்படி சால்வ் பண்ணுவாங்கப்பா எயிட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இதுக்கான டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா இருபத்தெட்டு எழுபத்தி மூணுன்னு எடுத்துட்டாங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சே இதுலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இதை மைனஸ் பண்ணால் ஒரு டோட்டல் கிடைக்கும் அது மீண்டும் நீங்கள் ஃபிஃப்டீனால் முகுத்தா உங்களுக்கு இந்த சராசரி கிடைக்கும் இதுதான் ஜென்ரலாக சால்வ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இது கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அது மல்டிப்ளிகேஷனில் பண்ணோம் கொஞ்சம் ஓகே டைம் எடுக்கும் நம்ம அதையே வேறு கான்செப்டில் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்குன்னா இருபத்தெட்டுன்ற நம்பரை எழுபத்தி மூணுன்னு கணக்கில் எடுத்துட்டான் அப்போ எவ்வளோ நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் நாற்பத்தஞ்சே ரெடியூஸ் பண்ணணும் ரைட்டா அப்போது ஏன் இங்கே பை ஃபிஃப்டீன் போட்டிருக்குன்னா டோட்டலாக நாற்பத்தஞ்சு ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஆவரேஜுக்கு எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ணால் பை எண் நம்பர் ஆஃப் டம்ஸ் பதினைந்து எண்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சை குறைச்சா சராசரியை மூணை குறைக்கணும் அப்போ எண்பத்தஞ்சாக இருந்த சராசரி இப்போ எண்பத்தி ரெண்டாக மாறும் இதுதான் கரெக்ட் ஆவரேஜ் இதுதான் சரியான சராசரி அப்படின்னு பார்க்கணும்